നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ ഒരാൾ ചോറ് വിളമ്പുന്നു വേറൊരാൾ അവിയൽ വിളമ്പുന്നു ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത മൂന്നാമതൊരാൾ മീനുകൾ വിളമ്പുന്നു കോഴിക്കോടാണ് സമയം നാട്ടുച്ച നാട്ടുച്ച ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിശക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുറേ കടകളുണ്ട് ചൂട് ചോറ് ഫിഷ് ഫ്രൈ വേറെ വലിയ ആഡംബരമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ് സ്ഥലങ്ങൾ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ നല്ല സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നന്നായി കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ എന്നൊരു ആലോചന ഉണ്ട് ആദ്യം പോകുന്നത് കോൺവെൻറ്റ് റോഡിലുള്ള ലഞ്ച് ഹൗസിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെ പോലെയല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ടോക്കൺ എടുക്കണം എന്നാലേ ഭക്ഷണം കിട്ടുകയുള്ളൂ എനിക്ക് ഈ സമ്പ്രദായം തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കാശ് കൊടുത്താൽ പോലെ എനിവേ ഇലയിലാണ് ഊണ് ഉപ്പേരി അവിയൽ കൊണ്ടാട്ടം അച്ചാറ് പിന്നെ ചോറ് സാമ്പാർ മീൻകറി അയില ഫ്രൈ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അയക്കൂറ ഫ്രൈ ഉണ്ട് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു ഒന്നാമത് സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് കറികളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വിലയുടെ കാര്യത്തിലും ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഇതൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് എടുക്കാം മോരെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് അതുപോലെ അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഇല്ല കേട്ടോ അടുത്തത് കോഴിക്കോടൻ ബേക്കറിയുടെ പുറകിലുള്ള ഊട്ടുപുരയാണ് വ്യാപാര ഭവൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് നഗരത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ വണ്ടികൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ലഞ്ച് ഹൗസിൽ ഒഴുകിയ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ അതെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ആ പച്ച ഇലയുടെ നടുവിൽ വെള്ള ചോറിങ്ങനെ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് അതിലിങ്ങനെ ഓരോ കറികൾ വരുമ്പോഴേ അവിയൽ ഉപ്പേരി അച്ചാറ് പിന്നൊരു പച്ചക്കറി ഇങ്ങനെ കൂട്ടുപോലൊരു സംഭവം ഇത്രയാണുള്ളത് ഇവരുടെ കറികൾ പ്രത്യേക പരാമർശം അർഹിക്കുന്നു ജോറിയിൽ നിന്നും അച്ചാറ് മുതൽ എല്ലാം ഗംഭീരമാണ് പൊതുവേ പൊതുവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അടച്ചു പറയാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ കറികൾ അത്ര നന്നാവാറില്ല ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷേ ഇവർ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നല്ല രുചിയിലാണ് എല്ലാ കറികളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് സാമ്പാറും മീൻകറിയും മാത്രമൊന്നുമല്ല എല്ലാം അച്ചാറടക്കം അതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ട് മീൻകറിയുണ്ട് ഒരു തേങ്ങയരച്ച കറി ഒരു മുളകിട്ട കറി ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും വിളമ്പുന്നതും എല്ലാം സ്ത്രീകളാണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു വൃത്തി വെടിപ്പ് ഒരു അധിക ഭംഗി ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അയിലയും നെയ്മീനും ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ നെയ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയക്കൂറ അല്ല കേട്ടോ അയക്കൂറയ്ക്ക് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് വില നെയ്മീന് എൺപതേ ഉള്ളൂ അയക്കൂറ പോലിരിക്കുന്ന വേറൊരു മീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലൊക്കെ നെയ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയക്കൂറയാണ് എനിവേ ആ മീൽസ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമില്ലേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കോ ഈ നെയ്മി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ അയക്കൂറയല്ല ബിക്കീസ് ആ സാധനത്തിൻ്റെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണത് അയക്കൂറ പോലെ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫ്ലഷ് തന്നെയാണ് മീൻ്റെ ഇറച്ചി തന്നെയാണ് തൊടാൻ പറ്റുക നല്ല ചൂടാണ് ഇവരുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണത് അവിടെ സെർവ് ചെയ്ത അച്ചാർ ഒഴികെ എല്ലാത്തിനും നല്ല ചൂടുണ്ട് അയില അങ്ങനെ അങ്ങ് തവാ ഫ്രൈ പോലൊരു സംഭവമല്ല എന്നാൽ ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാകത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ അയില എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ പായസം വേറെ എവിടെയും കിട്ടാത്ത സാധനം സാധനത്തിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്മ മെസ് ഹൗസ് അതിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു കുഴലാണത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല പുതിയൊരു ജംഗ്ഷനിൽ സ്ട്രേറ്റ് പോയിട്ട് ചെറിയൊരു പാലത്തിന് അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്താലുള്ളത് ഈ സ്ഥലമല്ല അത് അമ്മ ഹോട്ടൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എടുത്താലുള്ള സ്ഥലമാണ് അമ്മ മെസ് ഹൗസ് ഇവിടെ ഇലയിലാണ് ഭക്ഷണം പക്ഷേ ഇല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വഴിയോര കടയിലൊക്കെ പോലെ ഇല തുടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരാളെ ഒന്നും ജോലിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിത്തരാം പറയണം
ആദ്യം വന്ന പപ്പടമാണ് അത് എനിക്കിഷ്ടമായി പിന്നെ ചോറ് വന്നു വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആ ഇപ്പം കറിയോ സാമ്പാർ നല്ല കാണാൻ നല്ല ലുക്കുള്ള സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ അച്ചാറ് ഉപ്പേരി ഒരു തൈര് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കൂട്ടോ ഒരു പച്ചക്കറിയോ ഒന്നും കാണാനില്ല ചെറുതായിട്ട് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ തൈര് വെറുത്ത് മെൻഷനിങ് സാധനം കൊള്ളാം അത് ആ സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴേ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തൊട്ട് നാവിൽ വെച്ചാൽ നല്ല രസ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ സാധാരണ ചെമ്പല്ലി ആവോലി ആയക്കൂറ അയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അയക്കൂറയാണ് ഏറ്റവും വില കൂടുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ സ്രാവും ചെമ്പല്ലിയൊക്കെ നൂറ്റി പത്തോ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അയില അറുപത് രൂപയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ അയക്കൂറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാരില്ല ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ചോറിങ്ങനെ കുഴച്ച് ഉണ്ണുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കളർ കറക്റ്റ് മഞ്ഞും അല്ല ഓറഞ്ചും അല്ല ഫിഷ് ഫ്രൈ തൊടാൻ പറ്റുന്നതിലും വലിയ ചൂടാണ് പക്ഷെ അയക്കൂറയുടെ ഒരു ഫീൽ ഇല്ല അതിന് കുണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര വിഷമായി ആകാശത്തിന് ഒരു സങ്കടം അതാണല്ലോ ഈ മഴ അല്ലേ അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം അതെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ദിവസം പോയതല്ലാട്ട വേറെ വേറെ ദിവസം പോയതാണ് അവസാനം പഴ ആറ് സ്ഥലത്തോട്ട് ഒരു ദിവസം ചോറുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരരുത് ഇത് അടുത്ത സ്ഥലം ഖാദർ കേഡ മെസ്സ് ഇത് കുറച്ച് ഇടവഴികൾ മതിലുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലാണ് പക്ഷെ മാവൂർ റോഡിൽ നിന്ന് നടക്കാവുന്ന ദൂരം മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് നടക്കാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ മാവൂർ റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അകത്തോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പലേരി മാണിക്യം കഥകളിലെ പോലെ നാട്ടുമ്പുറവും വലിയ മതിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണിപ്പിട വിലയാണ് ഊണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മീൻ പൊരിച്ചത് മുപ്പത് രൂപ ഓംലറ്റും മത്തിയും ഒക്കെ പത്ത് രൂപ വീതം പക്ഷെ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തേക്ക് കയറിയ വേറെ രണ്ട് കാഴ്ചകൾ നമ്മളെ അത്ര സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല ചോറും കറികളും എല്ലാം നേരത്തെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടില്ല നമ്മൾ തന്നെ വിളമ്പണം പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം പോലത്തെ ഒരു സാധനവും അതിനകത്ത് ഒരു ഗ്ലാസും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല ഇല്ല ട്രേൽ അയില ഉണ്ട് മത്തിയുണ്ട് മാന്തലുണ്ട് അയക്കൂറ പോലത്തെ ഒരു മീനുണ്ട് പിന്നെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് പുറമെ ചിക്കൻ പാർട്സോ ബീഫോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന മീൻ പോലെയല്ല ഒരുമാതിരി എണ്ണയിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടില്ലാതെ ഒരു ജീവനില്ലാതിരിക്കുന്ന മീൻ പോലെയാണ് എന്നാലും മത്തി പറഞ്ഞു മാന്തൽ പറഞ്ഞു ഓംലെറ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ലൈറ്റായിട്ട് കുറച്ച് ബീഫും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈസും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ വിളമ്പണം അവിടെ ഒരു മീൻകറിയും ഒരു പച്ചക്കറി പോലത്തെ ഒരു സാധനവും ടേബിളിൽ തന്നെ വലിയ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ഉപ്പേരി അച്ചാറ് പപ്പടം അവർ തരൂ കേട്ടോ ഈ ഇലയില്ലാത്ത കാരണം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ചോറിൻ്റെ ഒരു ഫീല് ഇവിടെ കിട്ടൂല ആ കറികൾ ഭയങ്കര വാട്ടറി ആണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇതാണ് അടുത്ത കുഴപ്പം ഒരു ടേബിളിൽ നാല് സൈഡിലിരുന്ന് നാല് പേര് കറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കുമ്പോഴേ അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മിക്സ് ആവും ആകെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇവനാണ് ബീഫ് ഫ്രൈ എന്താവുമോ എന്തോ നമ്മൾ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം ഒരു കറിക്കും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ചൂടില്ല ചോറും ബീഫും ഓക്കെ ചോറ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ബീഫിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോവാം ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വിലക്ക് ചോറുണ്ണണം എന്നാണെങ്കിലും യെസ് അവിടെ പോവാം അടുത്തത് അംബിക മെസ്സാണ് നമ്മൾ പുതിയാർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന അമ്മ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണിത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ സർവീസാണ് കോഴിക്കോടൻസിൻ്റെ അത്ര വരൂല കറികളും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് കറികളുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല കോഴിക്കോടൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് സെക്കൻഡായിട്ട് കറികളുടെ ടേസ്റ്റിൽ ഇവർ വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ചൂട് എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നല്ല ചൂടാണ് സാമ്പാറും ചോറൊക്കെ കൈ നമുക്ക് 
തിരിച്ചെടുത്തു അത്രയും ചൂടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്രയും ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുക ഫുൾ ടൈം തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ അവസാനം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മീൻ നൂറ്റി മുപ്പതാണ് അയക്കൂറയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അയില ഉണ്ട് എൺപത് അയില നല്ല രീതിയിൽ മെല്ലെ സ്ലോക്ക് ഇട്ട് തവാ ഫ്രൈ ആണ് ആ മേശ കാള ഊൺ മേശ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഫിഷിന്റെ വലുപ്പും ക്വാളിറ്റിയും പറഞ്ഞറിയിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ആ ടേസ്റ്റും അതിനുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അംബിക മെസ്സും കോഴിക്കോടൻ സൂട്ടുപൊരിയാണ് അവരുടെ സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കറികളുടെ ടേസ്റ്റ് ചൂട് ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള സർവീസ് ചുറ്റുപാടിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള വൃത്തി എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്തത് അമ്മ ഹോട്ടലാണ് പുതിയറയിൽ മൂന്നാമത്തെ തവണ പറയാണ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എടുത്താൽ കാണുന്ന സ്ഥലം ഇലവയ്ക്കുന്നു ചോറുകളമ്പുന്നു ഒരു പച്ചക്കറി ഒരു സാമ്പാർ പിന്നെയാണ് അവരുടെ വജ്രായുധം മീൻ സാധാരണഗതിയിൽ ആവോലി അയക്കൂറ സ്രാവ് ഇത്രയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നൂറ് രൂപയെ കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മീനും അവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ട അവരുടെ പച്ചക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് അവിടെ പോകുന്നത് വെറുതെ ആ നാൽപ്പത് രൂപയുടെ ഊണ് ആ പച്ചക്കറിയും പപ്പടവും മാത്രം കൂട്ടി കഴിക്കാമെന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് സി അതിൻ്റെ വേറെ അർത്ഥവും കൂടി ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കറികൾ അത്ര പോരാ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേറെ അർത്ഥം അയക്കൂറ ആവോലി സ്രാവ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നൂറ് രൂപയെ കൂടുതലാണ് വില ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ വർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മസാല അതിന് എരിവ് കൂടുതലാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും തർക്കമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അത് ഗംഭീരമാണ് പിന്നെയും 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 പോവാൻ തോന്നും ചൂടുള്ള ചോറും പച്ചക്കറിയും മീനും ഇത്രയേ അവിടെ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും വേണ്ട ഇതുവരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഖാദർക്ക അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ലഞ്ച് ഹൗസ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് അമ്മ മെസ് ഹൗസ് ഒന്നിനും രണ്ടും മൂന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി മത്സരം അംബിക അമ്മ ഹോട്ടൽ അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടൻസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് അംബികയാണ് ഒന്നും രണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സരം ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അമ്മ ഹോട്ടലിൽ ഒന്നുകൂടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കുക ടൗണിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് ബെസ്റ്റ് സർവീസ് നല്ല ചുറ്റുപാട് ഏറ്റവും നല്ല കറികൾ നല്ല ചൂട് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിക്കാം കോഴിക്കോടൻസ് ആണ് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ മുന്നിൽ പക്ഷെ ആ ഒരു പച്ചക്കറി ആ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്താ പച്ചക്കറി കണ്ട വെറുമാ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അമ്മ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിക്കുക 